हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सभी का मेरे को नए ब्लॉग में सो so गईस आज मैं आ चुकी हूँ श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बारह ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है जो कि श्रीशैलम में है श्रीशैलम पर्वत पर बसा हुआ है सो so गईस आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप श्रीशैलम आके मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं आपको किन किन प्रोसेस को फॉलो करना होता है और दर्शन में आपको कितना समय लगेगा साथ ही ये बताऊँगी कि दर्शन के यहाँ पर क्या ड्रेस कोड है किस ड्रेस को पहन के दर्शन के लिए जा सकते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करूंगी तो वीडियो को हद जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं सो so गाइज आज हमारा श्रीशैलम में फर्स्ट डे है जिसने भी हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा उसे पता होगा आज मॉर्निंग में एट थर्टी पर हम यहाँ पहुंचे हैं हमने दर्शन के लिए ऑलरेडी बुकिंग ऑनलाइन ही कर ली थी हमारा आज शाम को 5:30 का स्लॉट है 5:30 थर्टी के ऊपर हमें जाना है दर्शन के लिए सो so, मॉर्निंग में यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया फिर फैशन ऑफ होकर हम नाश्ते के लिए गए थे नाश्ता करने के बाद हमने थोड़ी आसपास की कुछ जगह जो थी वो एक्सप्लोर की है और अभी हम रेडी होकर निकल चुके हैं टेम्पल के लिए हमने यहाँ पर गंगा सदन में स्टे किया है हमारे होटल से टेम्पल की जो दूरी है अप्रॉक्स एट मीटर है तो हम वॉक करके ही जा रहे हैं सो <laughs> 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 so, अभी हम टेंपल पहुंच चुके हैं और ये टेंपल के बाहर का एरिया है वही कर रहा हूँ तो गाइज अभी शाम के पाँच बज रहे हैं मैं मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ हमारा साढ़े पाँच बजे का दर्शन का स्लॉट है दर्शन के लिए हमने बुकिंग ऑनलाइन ही कर ली थी हमने स्टिक दर्शन के लिए बुकिंग किया है यदि आप भी हम चाहते हैं तो आप दर्शन के लिए स्टिक दर्शन के लिए बुकिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर भी आकर बुकिंग करवा सकते हैं तो चलिए चलते हैं पहले मैं दर्शन करती हूँ उसके आगे की इन्फॉर्मेशन आप सबसे बाद में शेयर करूँगी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अगर अलाउ नहीं तो हमें मोबाइल बाहर ही रखे जाना होगा तो चलिए चलते हैं पहले दर्शन करके आते हैं यह एंट्री गेट है जहाँ से आपको टेंपल में दर्शन करने के लिए एंट्री करनी होती है आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे फुटवेयर स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर आप अपने फुटवेयर रख सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे फुटवेयर स्टैंड के पास में ही क्लॉक रूम भी अवेलेबल है जहाँ पर आप अपने मोबाइल कैमरा और कीमती चीज़ों को सुरक्षित रखवा सकते हैं मोबाइल के लिए आपको एक मोबाइल का टेन रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे आप टेंपल के लिए अंदर जा रहे होते हैं तो एंट्री गेट पर आपको कुछ लोग फूल और प्रसाद सेल करते हुए दिखाई देंगे बट मैं आप सभी को बता दूँ यदि आप नॉर्मल दर्शन या श्री के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है यदि आप इस पर दर्शन कर रहे हैं तो ही आप प्रसाद या फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं सो so गाइज फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं दर्शन करके मैं मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ दर्शन हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए काफ़ी शांति से हुए और मंदिर में आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी हमारे दर्शन टेन टू फिफ्टी मिनट्स में हो भी गए एक्चुअली आज बहुत कम भीड़ हैं यहाँ पर तो दर्शन जल्दी हो जा रहे थे नॉर्मल लेकिन आप सिक लाइन से भी दर्शन करते हैं तो आपको एक से दो घंटे का समय लग जाता है दर्शन के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है और एक अलग ही खुशी हो रही है अंदर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं उनके साथ यहाँ पर आप पार्वती माता के भी दर्शन कर, करते हैं यहाँ पर पार्वती माता ब्रह्म रम्मा देवी के रूप में विराजमान हैं चलिए हम यह जान लेते हैं कि आप श्री शैला मारे तो कितने टाइप से आप दर्शन कर सकते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे आपके दर्शन के लिए आपके पास चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होगा नॉर्मल लाइन में आप दर्शन कर लीजिए बट कभी कभी क्या होते हैं यहाँ पे सीरियर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो आपको नॉर्मल ऐसे दर्शन करने में कम से कम तीन से चार घंटे का समय लग जाता है तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिख दर्शन के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं सिख दर्शन के लिए आपको वन फिफ्टी रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे सिख दर्शन की लाइन में आपके दर्शन अप्रॉक्स एक से डेढ़ घंटे में हो जाते हैं उसके अलावा थर्ड ऑप्शन के पास है अति शीघ्र दर्शन का जिसके लिए आपको थ्री हंड्रेड रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे अति शीघ्र की लाइन में आपके दर्शन अप्रॉक्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपके दर्शन हो जाते हैं अब डिपेंड करता है कि आप जिस समय यहाँ पर आए उस समय यहाँ पर भीड़ कितनी है इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन आपके पास है स्पर्श दर्शन का स्पर्श दर्शन के लिए आपको फाइव हंड्रेड पर पर्सन के पे करने होंगे इस टिकट में आप भगवान को छूकर स्पर्श करके भी दर्शन कर सकते हैं तो ये चार ऑप्शन है जिस तरीके से आप यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं जिसके लिए आप बुकिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं पर मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बुकिंग पह
गाइस जैसा कि मैंने आप सभी को बताया मंदिर परिसर में अंदर जाने के बाद आप भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती के भी दर्शन कर पाते हैं बारह ज्योतिर्लिंगों में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में और माता पार्वती जी शक्तिपीठ रूप में स्थापित है और यहाँ पर माता पार्वती को ब्रह्म रमा देवी के नाम से पूजा जाता है ब्रह्म रमा का मतलब होता है मधुमक्खियों की माता एक समय की बात है धरती पर अरुणाचल नाम के राक्षस ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था और जो ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे दो पैरों वाला इंसान या फिर चार पैरों वाला जीव जंतु कोई भी उसे नहीं मार सकता तब माता जी ने छः पैरों वाले मधुमक्खी का उतार लिया था और अरुणाचल का वध कर दिया था साथ ही उसकी सेना का वध करके सेना को भी समाप्त कर दिया था तब से यहाँ पर माता जी ब्रह्म रमा देवी के नाम से पूजी जाने लगी है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो इतिहास है कि भगवान कैसे शिशलम पर्वत पर आकर विराजमान हुए वो कहानी जुड़ी हुई है भगवान भोलेनाथ के बड़े बेटे कार्तिकेय जी से साउथ इंडिया में कार्तिकेय जी को मुर्गन के नाम से जाना जाता है उनकी पूजा की जाती है एक बार की बात है जब भगवान कार्तिकेय और गणपति जी दोनों बड़े हुए शादी लायक हो गए तो भोलेनाथ के मन में ये विचार है कि सबसे पहले किसकी शादी की जाएगी तो भगवान ने एक स्वयंवर रखा उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उससे अभी पहले होगी तो कार्तिकेय जी का वहाँ पिकॉक है एंड गणपति जी का वाहन मूसक है तो इस बात पे बहुत ही खुश हुए कार्तिकेय जी उन्होंने सोचा मैं पहले परिक्रमा करके आ जाऊंगा बट गणपति जी चालाक और चतुर थे वो होशियार थे तो उन्होंने बोला सोचा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने से अच्छा अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता हूँ वो वो स्वयं पृथ्वी के समान है और उन्होंने ऐसा ही किया और वो स्वयंवर को जीत गए हुई तो इस बात से कार्तिकेय जी नाराज होकर यहाँ स्टेशन पर्वत पर आ गए और उनको ढूंढते हुए माता पार्वती और भूनाथ यहाँ पर आ गए तब भगवान कार्तिकेय जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करी कि आप भी मेरे साथ यहीं पर रुक जाइए तब से भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी यहाँ पर विराजमान हैं श्री शर्म मल्लिकार्जुन मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस जगह को दक्षिण में कैलाश के नाम से भी जाना जाता है स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है वैसे श्री शैलम में गोपुरम मतलब जो शिखर होता है उसके दर्शन करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही श्री शैलम पहाड़ पर भोलेनाथ की पूजा करने से अश्वमग यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है तो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि मंदिर में दर्शन के लिए आपको क्या ड्रेस कोड फॉलो करना होगा आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको किस तरह का ड्रेस वेयर करके जाना होगा सो so, यदि आप इस पर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो फीमेल्स को साड़ी या, या फिर हाफ साड़ी मैंडेटरी है और मेल को धोती और कुर्ता पहन जाना होता है अदरवाइज आप सिख दर्शन अति सिख दर्शन या फिर नॉर्मल दर्शन कर रहे हैं तो कोई भी इस कुछ भी सा ड्रेस मैंडेटरी नहीं है आप तो नॉर्मल कैजुअल रिजेंट के में भी दर्शन कर सकते हैं दर्शन के लिए आप सुबह छः बजे से दोपहर के दो बजे तक और शाम को पाँच बजे से रात के साढ़े आठ बजे तक मंदिर में विजिट कर सकते हैं यह एग्जिट गेट है जहाँ से आप दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं और इस मंदिर में भी साउथ के बाकी मंदिरों की तरह चार गोपुरम बने हुए हैं और इन गोपुरम की सुंदरता भी देखती बनती है मंदिर से बाहर निकलते वक्त आप देखेंगे तो यहाँ एग्जिट गेट पर आपको कुछ औरतें चाय और छाछ सेल करते हुए दिखाई देंगी सो यदि आप चाहें तो चाय और छाछ यहाँ पर पी सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद बाहर लड्डू प्रसाद काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद घर ले जाने के लिए परचेस कर सकते हैं एक लड्डू के लिए आपको ट्वेंटी रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे और यदि कैरी बैग आप कैरी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल टेन रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे प्रसाद के लिए पेमेंट आपको कैश में ही करना होता है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अवेलेबल नहीं है सो आप अपने साथ कैश जरूर कैरी करें बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर के बाहर भी कई दुकानें अवेलेबल हैं जहां से आप भगवान के पूजा का सामान भगवान की मूर्तियां, बच्चों के लिए खिलौने चूड़ियां वगैरह परचेस कर सकते हैं साथ ही यहां पे फोटोग्राफी शॉप भी अवेलेबल है जहां से आप फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं सो so गई अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नियोज शोर लिखना ना भूलें यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे सो so, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय